ஹாய் காய்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஜாவாவில் இருக்கிற டேட்டா டைப்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் டேட்டா டைப்ஸ் பற்றி நிறைய பேருக்கு நிறைய டவுட் இருக்கலாம் அது எல்லாமே இந்த வீடியோவில் நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ பேசிக்கலி டேட்டா டைப்னா என்ன ஒரு வேரியபிளுக்குள்ளே ஒரு டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த வேரியபிளுக்குள்ள என்ன டைப் ஆஃப் டேட்டா ஸ்டோர் ஆக போகுது அப்படின்றத முன்னாடியே டிஃபைன் பண்ணுறது தான் டேட்டா டைப் அதாவது இப்போ நான் கோட்டில் காட்டுறேன் இப்போது ஏ ஈக்குவல் டு டென் ஓகேவா ஏ அப்படின்ற ஒரு வேரியபிளுக்குள்ள ஏ அப்படின்ற ஒரு கண்டெய்னருக்குள்ள டென் அப்படின்ற ஒரு நம்பர் வந்து ஸ்டோர் ஆக போகுது டென் அப்படின்ற நம்பர் என்னது இன்டிஜர் நம்பர் கரெக்டா அப்போ இந்த வேரியபிளுக்குள்ள இன்டிஜர் நம்பர் தான் இருக்க போகுது அப்படின்றத இன்ட் அப்படின்னு சொல்லி நான் டிஃபைன் பண்ணி ஆகணும் இங்க நான் போடுற இந்த இன்ட் தான் வந்து என்னது டேட்டா டைப் ஓகேவா ஸோ ஜாவா இஸ் ஸ்டாட்டிகலி டைப் லாங்குவேஜ் மீனிங் யூ மஸ்ட் டிக்ளேர் ஆல் வேரியபிள் பிஃபோர் தே கேன் பி யூஸ்ட் திஸ் ஹெல்ப்ஸ் கேட்ச் எரர்ஸ் அட் கம்பைல் டைம் கம்பைல் டைம்லேயே வந்து இது வந்து நமக்கு எரர் என்ன அப்படின்றத ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே இந்த டேட்டா டைப்பில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜாவாவை பொறுத்த வரைக்கும் பிரிமிட்டிவ் டேட்டா டைப் ரெஃபரன்ஸ் ஆர் டேட்டா ஆப்ஜெக்ட் டேட்டா டைப்ஸ் சொல்லி ரெண்டு இருக்கு ஓகே ஸோ இந்த டேட்டா ஆர் ஆப்ஜெக்ட் டேட்டா டைப் இப்போதைக்கு நம்ம விட்டுலாம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் பிரிமிட்டிவ் டேட்டா டைப்ஸ்னா என்ன பிரிமிட்டிவ் டேட்டா டைப்ல என்னென்ன டைப்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேவா ஓகே ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு லிஸ்ட்ல இருக்கிறது பைட் பைட் ஷார்ட் இன்க் லாங் ஃபுளோட் டபுள் பூலியன் கேர் இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னு பாக்குறப்ப நம்ம இது வரைக்கும் யூஸ் பண்ணுது இன்ட் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் ஸ்ட்ரிங் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் ஆனா இங்க ஸ்ட்ரிங்க வந்து டேட்டா ஆப்ஜெக்ட் டைப்ஸ் சொல்லி சொல்றாங்க அது என்ன என்ன அப்படின்றத நம்ம லேட்டா நம்ம வந்து பாக்கலாம் ஓகேவா சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பிரிமிட்டிவ் டேட்டா டைப்ஸ் அப்படின்னா என்ன சொல்லி பாக்கலாம் இங்க ஒன்னொன்னும் ஒவ்வொரு சைஸ குறிக்குது ஓகே ஃபர்ஸ்ட் நாலு இருக்கிற பைட் ஷார்ட் இன்ட் லாங் இது எல்லாமே ஒரு நம்பரை ஸ்டோர் பண்ண போகுது இது எல்லாமே நெகட்டிவ்ல இருந்து பாசிட்டிவ் வரைக்கும் அதாவது இன்டிஜர் நம்பர் தான் ஸ்டோர் பண்ண போகுது ஓகேவா அந்த எல்லா நம்பருக்கும் ஒரு ரேஞ்ச் இருக்கு இப்போ பைட் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க போட்டு ரன் பண்ணீங்க அப்படின்னா மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட்ல இருந்து ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் வரைக்கும் உங்களால ஸ்டோர் பண்ண முடியும் சிம்பிளா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது எதையுமே நீங்க மனப்பானம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அவசியம் கிடையாது ஓகேவா ஸோ இந்த இடத்துல நான் பைட் ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி நைன்னு போடுறேன் இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறேன் ஓகே ஃபஸ்ட் நான் வந்து கம்பைல் பண்ணணும் கம்பைல் பண்ணுறப்பே எனக்கு ஏரர் வந்துடுது ஓகே கம்பைல் பண்ணுறப்பே எனக்கு வந்து ஏரர் வந்துடுது அப்போது இங்கே என்ன ஏரர் சொல்லுது அப்படின்னா இன்கம்பர்டபிள் டைப் பாசிபிளி லாஸ்டிக் கன்வர்ஷன் ஃப்ரம் இன்ட் டு பைட் ஒன் டுவெண்ட்டி நைன் அப்படின்ற நம்பரை இந்த ஏ கூட ஸ்டோர் பண்ண முடியாது இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி நைன் அப்படின்ற நம்பர் டிஃபால்ட்டாக டிஃபால்ட்டாக வந்து இன்டிஜர் இன்டிஜராக தான் எடுத்துக்குது டிஃபால்ட்டாக ப்ரோக்ராமே வந்து எல்லா நம்பரும் இன்டிஜர் நம்பராக தான் எடுத்துக்குது ஓகேவா ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி நைன் வந்து பைட் குள்ளே ஸ்டோர் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது இப்போது இதுவே ஒன் டுவெண்ட்டி பதிலாக நான் இந்த இடத்துல ஒன் டுவெண்ட்டி டூன்னு போடுறேன் ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ போடுறேன் இப்போ எனக்கு யாரும் வராது பாருங்க இப்போ எனக்கு யாரும் வரலை ஏன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்படின்ற நம்பரை என்னால் இந்த பைட் ஏ கூட ஸ்டோர் பண்ண முடியும் அதுவே இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் அப்படின்ற நம்பரை பைட்ல என்னால் ஸ்டோர் பண்ண முடியல ஆனால் ஷார்ட்ல என்னால் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் இப்ப பாருங்க இங்கேயும் எனக்கு ஏரர் வரல அப்போ ஷார்ட்ல என்னால ஸ்டோர் பண்ண முடியும் பாருங்க பைட்ல ஒரு குறிப்பிட்ட ரேஞ்ச் ஆஃப் நம்பர் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் ஷார்ட்ல ஒரு குறிப்பிட்ட ரேஞ்ச் ஆஃப் நம்பர் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் பட் ரொம்ப காமனா நம்ம எல்லாருமே யூஸ் பண்றது இன்ட் தான் ஓகே ஈவன் எல்லா டெவலப்பர்ஸுமே எல்லா இடத்துலயுமே இன்டிஜனா யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸ்பெசிஃபிக்கா உங்களுக்கு கம்மியான ஸ்பேஸ் தான் எடுத்துக்கணும் அப்படின்ற பட்சத்துல நீங்க பைட் ஆர் ஷார்ட் வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே அண்ட் அதுக்கு இன்டிக்கும் மேல இருக்கிறது லாங் ரொம்ப மேக்சிமம் நம்பர் நீங்க ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்க அப்படின்னா லாங் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே இந்த இன்டு லாங்கு யூஸ் பண்ணுறப்ப மட்டும் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் பார்த்து யூஸ் பண்ணலாம் லைக் உங்களுக்கு லாங் ஆக்சுவலாக தேவையா இல்லை நின்ட்டே போதுமா அப்படின்றத மைண்டில் வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஒன்று ஒன்றும் டிஃப்ரெண்ட் சைஸ் எடுத்துக்கும் இன்ட்டு ஏ ஈக்குவல் டு டென்னும் லாங் ஏ ஈக்குவல் டு டென் ரெண்டுமே வந்து ஒர்க் ஆகும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது ஓகேவா இங்கே பாருங்கள் இன்ட்டு ஏ ஈக்குவல் டு டென் இன்ட்டுக்குள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட ரேஞ்ச் ஆஃப் நம்பர் வரைக்கும் ஸ்டோர் பண்ணலாம் அந்த ரேஞ்சில் டென்னும் இருக்குது அதே மாதிரி லாங் பி ஈக்குவல் டு டென் ரெண்டுலேயுமே நான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி பிரிண்ட் பண்ணலாம் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் இங்கே வந்து ஏ சிஸ்டம் டாட் அவுட் டா
பென்சிலை போடுறதுக்கு சமம் அந்த பென்சிலை வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன பாக்ஸில் கூட போட்டுக்கலாம் பெரிய இடத்த தேவையில்லாமல் நம்ம வேஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அவசியம் இல்லை ஓகேவா ஸோ இதுதான் அந்த ஃபஸ்ட் ஃபோர் ஃபஸ்ட் ஃபோர்ன்றப்ப பைட் ஷார்ட் இன்ட் லாங் இது நாளுக்குமே இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் ஓகே ஒன்னொன்றுக்கும் ரேஞ்ச் மாறுது அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது டெசிமல் வேல்யூஸ் ஓகேவா இந்த டெசிமல் வேல்யூஸ் அப்படின்றப்ப ஃப்ளோட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம் ஃப்ளோட் அப்படின்றது நீங்கள் மற்ற லாங்குவேஜில் படிச்சிருப்பீங்க இந்த டெசிமலை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு வகையான ப்ரொசீஜர் இங்கே இருக்கு ஒன்று ஃப்ளோட்டு இன்னொன்று டபுள் ஓகே ஒன்று ஃப்ளோட்டு இன்னொன்று டபுள் இப்போ பாருங்க டெசிமல் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லி நான் இங்கே டெசிமல் வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ணால் என்ன ஆகும் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் இன்ட்டில் டெசிமல் வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ணால் என்ன ஆகும்னு சொல்லி பார்த்துடலாம் இன்ட்டு ஏ ஈக்குவல் டு டென் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு சொல்லிட்டு இப்போ நான் அதை ரன் பண்ணுறேன் இப்போ எனக்கு என்ன எரர் வருதுன்னு பாருங்கள் பாசிபிள் லாஸி கன்வெர்ஷன் ஃப்ரம் டபுள் டு இன்ட் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு எரர் வருது ஓகே ஸோ இப்போ வந்து ஃப்ளோட்டில் ஸ்டோர் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃப்ளோட்டில் ஸ்டோர் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஃப்ளோட்டில் ஸ்டோர் பண்ணி பார்க்குறேன் இப்போ நான் ரன் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு கம்பெல் பண்ணுறேன் இங்கே எனக்கு எரர் வருது என்ன வருது பாசிபிள் லாஸி கன்வெர்ஷன் ஃப்ரம் டபுள் டு ஃப்ளோட் நல்லா கவனிங்க can take up to 6 to 7 decimals float la 6 decimal varaikku nala poga mudiyum adavadhu 1 2 3 4 5 6 indha mari 6 decimal varaikku nala poga mudiyum okay va ipo na thirumbu compile pannittu thirumbu thirumbu compile pandrappa enak thirumbu error varudhu possible loss of conversion idhu float da adhu 6 digit da irukku ana a appindra variable ku store panna mudiyala error enna varudhu possible loss of conversion from double to float adavadhu idhu vandu double number okay idhu vandu double la da store panna mudiyum solrudhu ipo na double la store pandren ipo na double la store pandren எனக்கு எரர் வரல நான் திரும்ப இதை ரன் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு அவுட் புட் கிடைக்கும் பாருங்க எனக்கு அவுட் புட் கிடைக்கிது கரெக்டா ஓகேவா ஸோ இங்க என்ன பிரச்சனை டிஃபால்ட்டா நல்லா கவனிங்க டிஃபால்ட்டா டெசிமல் வேல்யூ வந்தாவே உங்களோட ப்ரோக்ராம் அதை டபுள் அப்படின்னு தான் எடுத்துக்கும் ஓகேவா டிஃபால்ட்டா டெசிமல் நம்பர் வந்தாலே ஜாவா கம்பெனியில் வந்து அது வந்து டபுள் அப்படின்னு தான் எடுத்துக்கும் ஃப்ளோட்னு எடுத்துக்காது இதை வந்து நீங்கள் ஃப்ளோட் அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா எஃப் அப்படின்ற ஒரு லெட்டரை கடைசியில் நீங்கள் போடணும் ஓகேவா ஸோ இப்போ நீங்கள் ரன் பண்ணுறப்ப இப்போ உங்களுக்கு எரர் வராது இப்போ உங்களுக்கு அவுட் புட் வரும் இப்போ நான் கம்பெனி பண்ணுறேன் இப்போ எனக்கு எரர் வரல திரும்ப இப்போ நான் வந்து ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணுறேன் எனக்கு கரெக்டாக ப்ரிண்ட் ஆகுது ஓகேவா இப்போ ஃபைவ் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் சிக்ஸுக்கு மேலே போயிட்டேன் ஓகே ஃப்ளோட்டில் வந்து சிக்ஸ் மட்டும் தான் ஏற்றுக்க முடியும் சிக்ஸுக்கு மேலே போயிட்டேன் என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் கம்பெனி பண்ணுறேன் கம்பெனி பண்ண கம்பெனி ஆயிடுச்சு ரன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபைவ் ரவுண்ட் பண்ணிடுச்சு இந்த சிக்ஸ் செவன் அப்படின்ற இந்த நம்பரை ரவுண்ட் பண்ணி சிக்ஸ் டிஜிட்டோட நீ பண்ணி பாட்டிடுச்சு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் டிஜிட்டோட நீ பாட்டிடுச்சு இதுவே இந்த இடத்துல நான் எஃப் எடுத்துடுறேன் டபுள் போடுறேன் இப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ கம்பெனி பண்ணிட்டு எங்கேன்னு ரன் பண்ணுறேன் இப்போ எனக்கு எல்லா டிஜிட்டுமே பக்காவாக அதே மாதிரி வந்துருச்சு ஓகே ஸோ இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் ஃப்ளோட்டுக்கும் டபுளுக்கும் உங்களுக்கு ரொம்ப காமனாக எல்லாருமே வந்து டபுள் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக கம்மியான ஸ்டோரேஜ் எனக்கு எடுக்கணும் அப்படின்னு ஏதாவது ஒன்று இருந்தால் மட்டும் நீங்கள் வந்து ஃப்ளோட் யூஸ் பண்ணலாம் மற்றபடி காமனாக நீங்கள் வந்து டபுளே யூஸ் பண்ணலாம் லைக் உங்களுக்கு டெசிமல் பாயிண்ட் வந்துச்சு அப்படின்னா டபுள் யூஸ் பண்ணுங்கள் டெசிமல் பாயிண்ட் இல்லை அப்படின்னா காமனாக இன்ட்டு யூஸ் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃப்ளோட் அப்படின்றது சிக்ஸ் டெசிமல் டெசிமல் பாயிண்ட் வரைக்கும் எடுத்துக்க முடியும் டபுள் ஆல் ஃபிஃப்டின் டெசிமல் பாயிண்ட் வரைக்கும் எடுத்துக்க முடியும் ஓகே சூப்பர் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது கேர் ஓகே இங்கே கவனிங்க இங்கே தான் நம்ம கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிங்கோட கம்பேர் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் இப்போது கேர் ஏ ஈக்குவல் டு இதால் ஒரு கேரக்டராக ஸ்டோர் பண்ணிக்க முடியும் ஒரே ஒரு கேரக்டராக ஸ்டோர் பண்ணிக்க முடியும் இப்போ நான் இதை பிரிண்ட் பண்ண இங்கே வந்து ஜஸ்ட்டு செட்டுன்னு கொடுக்குறேன் இப்போ நான் இதை பிரிண்ட் பண்ணுறப்ப எனக்கு ஓகே செமிக்கோலான் கொடுக்கல ஸ்ட்ரிங் கேன் நாட் பி கன்வெர்டட் டு கேர் இங்கே ஏன் எந்த எரர் வருதுன்னு பாருங்கள் திரும்ப நான் ரன் பண்ணுறேன் கம்பெனி பண்ணுறேன் என்ன எரர் வருது ஸ்ட்ரிங் கேன் நாட் பி கன்வெர்ட் டு கேர் இதை வந்து டிஃபால்ட்டாகவே இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து ஸ்ட்ரிங்காக எடுத்துக்கிச்சு ஆனால் ஒரே ஒரு லெட்டர் இருந்தால் அது வந்து கேரக்டர்னு அர்த்தம் ஓகேவா மல்டிப்புள் லெட்டர் இருந்தால் தான் அது வந்து நம்ம ஸ்ட்ரிங்னு சொல்லுவோம் இங்கே ஒரே ஒரு லெட்டர் தான் இருக்குது அப்படின்றப்ப இப்போ இந்த டபுள் கொட்டேஷன் எடுத்துட்டு நான் சிங்கிள் கொட்டேஷன் போடுறேன் ஓகே இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராமை கம்பெனி பண்ணுறேன் இப்போ எனக்கு எரர் வரல ஓகே கேரக்டர் அப்படின்றப்ப நீங்கள் சிங்கிள் கொட்டேஷன் தான் யூஸ் பண்ணுவீங்க ஓகேவா இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறேன் எனக்கு செட்னு சொல்லி பிரிண்ட் ஆகுது இதுக்குள்ளே நான்
இப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்க இப்போ என்ன பிரிண்ட் ஆகுதுன்னு பாருங்க கம்பேல் பண்ணுறேன் ஓகே கம்பேல் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் ரன் பண்ணுறேன் எனக்கு ஜே பிரிண்ட் ஆகுது ஓகே கேர் அட் பொசிஷன் ஜீரோ அப்படின்றது பொசிஷன் எல்லா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்லேயும் ஃபஸ்ட்டு பொசிஷன் வந்து ஜீரோலேருந்து ஆரம்பிக்கும் அப்போது ஜீரோத்து பொசிஷனில் ஜே இருக்குது இப்போ நான் இந்த இடத்துல ஜீரோக்கு பதிலாக ஒன் போட்டேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பொசிஷனில் ஓ இருக்கு ஓகே அடுத்து திரும்ப நான் இங்கே டூ போடுறேன் இப்போ ரன் பண்ணுறேன் ஹெச் இருக்கு எகைன் த்ரீ போடுறேன் ரன் பண்ணுறேன் என்ன இருக்குது இப்போ நான் ஃபோர் போடுறேன் என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபோர் போடுறேன் எனக்கு எரர் வருது என்ன எரர் ஸ்ட்ரிங் இண்டெக்ஸ் அவுட் ஆஃப் பவுன்ஸ் எக்ஸப்ஷன் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு வர இந்த எரர்லாம் ஜஸ்ட் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு தெரியும் ஓகே இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரிங்கோட இந்த கேரக்டர் ரேஞ்ச் தாண்டி போகிறப்ப எனக்கு இந்த மாதிரி எரர் வருது அப்போ இந்த மாதிரி எரரை பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் எங்கே தப்பு நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி உங்களால் போய் டக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிக்க முடியும் ஓகேவா ஸோ இப்போ உங்களுக்கு இந்த கேரட் எல்லாமே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கேரட் ஸ்ட்ரிங் எப்படி கம்பைண்டாக சேர்ந்து ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபைன் அடுத்து வந்து போலியன் போலியன் அப்படின்றது ஒரு ஸ்விட்சுக்கு எப்படி ஆன் ஆஃப் அப்படின்னு ரெண்டே ரெண்டு விஷயம் தான் இருக்கும் கரெக்டாக ஒன்று ஸ்விட்சை உங்களால் ஆஃப் பண்ண முடியும் இல்லைனா ஆன் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி தான் இந்த போலியனும் ஸோ போலியன் ஏ ஈக்குவல் டு ட்ரூ அப்படின்னு சொல்லி நான் ஸ்டேக் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் இல்லைனா போலியன் பி ஈக்குவல் டு ஃபால்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளால் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் இப்போ நான் இதை பிரிண்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் இங்கே ஏ சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் பி ஸோ இப்போ இதை ரெண்டே நான் பிரிண்ட் பண்ணுறேன் எனக்கு ட்ரூ ஃபால்ஸ்னு வருது உங்களுக்கு சந்தேகம் இருக்கலாம் லைக் ஏன் போலியன்னு நம்ம போடணும் இந்த ட்ரூ ஃபால்ஸை வந்து நம்ம வந்து லைக் ஜென்ரலாக நம்ம ஜஸ்ட் ஸ்ட்ரிங்லேயே போட்டுடலாமே அப்படின்ற மாதிரி கன்ஃபியூஷன்லாம் உங்களுக்கு இருக்கும் எதுக்காக இந்த போலியன் ஆக்சுவலாக யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த போலியன் எந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன்லாம் இருக்கும் நம்ம இன்னும் டீட்டெயிலாக இஃபல்ஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுது கண்டிஷன் பேஸ் பண்ணி அப்படின்னு நம்ம கற்றுக்கிறப்ப இன்னும் பெட்டராக இந்த போலியன் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத நம்மளால் கற்றுக்க முடியும் அதை எப்போ லேர்ன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அடுத்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ இன்னும் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த வீடியோவில் உங்களை பார்க்குறே